இந்த வீடியோவில் கேமின் செல்கார்தம் யூஸ் பண்ணி ஒரு டேட்டா செட்டில் எப்படி கிளஸ்டரிங் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஒரு நியூமெரிக்கல் எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் கேமின் செல்கார்தம் வந்து ஒரு பார்ட்டிஷனிங் பேஸ்ட் கிளஸ்டரிங் டெக்னிக் இந்த கிளஸ்டரிங் டெக்னிக்கை வச்சு நம்ம டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸை கிளஸ்டர்ஸாக குரூப் பண்ணுவோம் நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இந்த கேமின் செல்கார்தனை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோம் இந்த கிளஸ்டிங் டெக்னிக்ல நம்ம பண்ற லேர்னிங் எல்லாமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி சிமிலாரிட்டி மெஷர்ஸ் தான் நம்ம பண்ண போறோம் ஸோ இந்த கிளஸ்டிங் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் டெக்னிக் அதாவது நம்ம என்டையர் லேர்னிங் ப்ராசஸை வந்து வித் அவுட் அ டிசிஷன் ஆட்ரிபியூட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இப்ப நம்ம எடுத்திருக்கிற ப்ராப்ளம் சினாரியோவை ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம ஒரு டேட்டா செட் எடுத்திருக்கோம் அந்த டேட்டா செட்ல ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் ரேட்டிங்கை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டேட்டா செட்டில் தான் நம்ம வந்து கிளஸ்டிங் ப்ராசஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் இந்த கிளஸ்டிங் ப்ராசஸை கேமின் செல்கார்தம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் இந்த கேமின் செல்கார்தமில் நம்ம யூக்ளிடி அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் சிமிலாரிட்டி மெஷர் வச்சு தான் வந்து கிளஸ்டிங் ப்ராசஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணுன்றத ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் ஸ்டெப் ஒனில் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் திங் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட நம்பர் ஆஃப் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த டேட்டா செட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம் இந்த டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸை நம்ம எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸாக குரூப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோன்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இப்போ நம்ம எடுத்திருக்கிற டேட்டா செட்டில் ஃபைவ் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபைவ் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரெண்டு கிளஸ்டர்ஸ்க்குள்ளே குரூப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ நம்மளோட நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ் கே வந்து டூன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ கே ஈக்குவல்ஸ் டு டூன்றத நம்ம ஸ்டெப் ஒனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஸ்டெப் டூவில் நம்மளோட கிளஸ்டர்ஸ்க்கு கிளஸ்டர் ஹெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கிளஸ்டர் ஹெட்டை வந்து ஃபஸ்ட் ஐட்ரேஷனில் ரேண்டமாக நம்மளோட டேட்டா செட்லேருந்து தான் பிக் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டி ஒன்னையும் டி டூவையும் கிளஸ்டர் ஹெட்டாக ரேண்டமாக பிக் பண்ணுறோன்றத அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரேண்டமாக டி ஒன்னையும் டி டூவையும் கிளஸ்டர் ஹெட்டாக வந்து பிக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டி ஒன் ஒன் கமா த்ரீன்றது கிளஸ்டர் சென்டர் ஃபார் கிளஸ்டர் ஒன் ஆகும் டி டூ த்ரீ கமா டூவை கிளஸ்டர் சென்டர் ஃபார் கிளஸ்டர் டூவாகவும் நம்ம அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டி ஒன் டி டூவை கிளஸ்டர் சென்டர்ன்ட்டும் நம்ம சொல்லலாம் சென்ட்ராய்டுன்ட்டும் சொல்லலாம் ஆர் கிளஸ்டர் ஹெட் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ்ன்ட்டும் சொல்லலாம் இப்போ ஸ்டெப் த்ரீயில் நம்ம குரூப்பிங் ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த குரூப்பிங் ப்ராசஸில் நம்ம டேட்டா செட்ஸில் இருக்கிற டேட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற ரெண்டு கிளஸ்டர்ஸில் ஏதாவது ஒரு கிளஸ்டரில் குரூப் பண்ணுவோம் இந்த குரூப்பிங் எல்லாமே ஒரு சிமிலாரிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவோம் இந்த சிமிலாரிட்டியை வந்து நம்ம இங்கே வந்து யூக்ளிடி அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் மிஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் யூக்ளிடி அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலேஷனை பற்றி டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நம்ம அந்த யூக்ளிடி அண்ட் டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலேஷனை இங்கே ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ரெண்டு டேட் ஆஃப் பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா யூக்ளிடி அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து யூக்ளிட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலேஷன் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலேஷனை வச்சு தான் வந்து நம்ம டேட்டா செட்ஸ் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் கிளஸ்டர் ஒன்ல அசைன் பண்ணணுமா கிளஸ்டர் டூல அசைன் பண்ணணுமான்ற டிசிஷன் வந்து யூக்ளிடி அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை வச்சு தான் நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் எந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து மினிமல் வேல்யூவா இருக்கோ அந்த டேட்டா பாயிண்ட் வந்து அந்த கிளஸ்டர் சென்டரோட க்ளோஸா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த டேட்டா பாயிண்ட்டை தூக்கி அந்த கிளஸ்டர் சென்டர்ல போடுவோம் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் போது இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் வரைஞ்சிக்கலாம் அந்த டேபிளோட ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலமில் ஆப்ஜெக்ட் ஐடி போட்டுக்கலாம் செகண்ட் காலமில் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ்ன்றது நம்ம டேட்டா செட்ஸில் ரெண்டு காலம் ஜாவா ஸ்கில் ரேட்டிங்கும் பைத்தான் ஸ்கில் ரேட்டிங்கும் இருக்கு இல்லையா அந்த வேல்யூஸை தான் வந்து இங்கே டேட்டா பாயிண்ட் குவாடினேட்ஸாக நம்ம வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டி ஒன்னுக்கு ஒன் கமா த்ரீ டி டூ த்ரீ கமா டூ டி த்ரீ சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் டி ஃபோர் செவன் கமா நைன் டி ஃபைவ் சிக்ஸ் கமா எயிட் ஸோ தேர்ட் காலம் வந்து டிஸ்டன்ஸ்
So d equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Problem la number first iteration la data object d1 yon d2 yon the number the cluster centers have on the initialize panirko. So d1 1 comma 3 already first cluster la cluster center are so adhe mari second data object d2 3 comma 2 under the second cluster or cluster center are assign a irk. So director on the number the d1 on the uh, it is assigned to cluster 1 and 2, D2 it is assigned to cluster 2 and 2, we direct line entry. So, this is the mathematical formulation and we compute the distance between the data object 1 comma 3 and the first clusters, cluster center and the 0 and kadeko. distance between the data object uh, 1 comma 3 and 3 comma 2 and the namak root 5 in kadeko. so minimal distance and pick pan on alo, and the 1 comma 3 and the namak cluster 1 kula da fix pan so data point d1 and it is already in the cluster 1 Adhe mari data point d2 it is already in the cluster 2 yana adhe da and the cluster 2 oda center right but still, we have distance calculate. So, distance between D2 and cluster center 1 is Distance between D2 and cluster center 2 is equal. So, distance, distance between D2, 3, 2 and cluster center 1, 1, 3 is equal. D equal to root of 1 minus 3 the whole square plus 3 minus 2 the whole square. That is equal to root 5. Euro. Number D2 is the cluster 2 or cluster center assigned. So, the distance is 0. Now. So, minimal distance is pick D2 is the cluster 2. Obviously, we have D2 is the cluster 2. So, D1 and D2 are cluster red. The formulation process is not D1 belongs to cluster 1, D2 belongs to cluster 2. So, rest of the data objects D3, D4, D5 can our distance measure compute. Pannano. So, in the D3, D4, D5, and the end the cluster could a closer covering calculate panona in the data object D3 ko in the clusters cooler cluster centers ko evlo distance can calculate panona in the distance minimal arco and the distance will get panona in the cluster centers order are the minimal distance arco and the data objects at the key and the cluster could an amazing panona. So, if so first D3 order uh, distance between cluster centers 1 and cluster centers 2 compute one row. So either Euclidean distance compute panicla. So distance between 6, 5 and 1, 3 compute one. So distance formulation very path on D equal to root of 1 minus 6 the whole square plus 3 minus 5 the whole square. That is equal to that is equal to root 29 and the distance between D3 6 comma 5 and cluster head 3 comma 2 on a control. So upper D equal to root of 3 minus 6 the whole square plus 2 minus 5 the whole square. If we solve the solve for number the root 18. Uh, the render distance lay the minimal distance in path root 18 the minimal distance. And that is the meaning of being so now data point D3 one it is close to the cluster center 2. So, we have the cluster 2 and the D3 6, 5 is assigned to the distance between data point D4 7, 9 and the cluster centers 1, 3 and 3, 2. So, first one the distance between D4 7, 9 and C1 1, 3 and 4. So, D equal to root of 1 minus 7 the whole square plus 3 minus 9 the whole square. If we solve it, it equals to 72. If we second the distance d4, 7, 9 and cluster center 2, 3, 2 and calculate panicla. So d equals to root of 3 minus 7 the whole square plus 2 minus 9 the whole square. That is equal to root of 65. So if in the render distance distance lay the minimal and number path on distance between D4 and cluster center 2, 3, 2 is the minimum. So, D4, 7, 9 is the cluster 2 is assigned. So, first the distance is the data point D5, 6, 8. Cluster center C1 and C2 is the calculation. So, distance between D5, 6, 8 and cluster centers 
ஒன் கமா த்ரீ அண்ட் த்ரீ கமா டூ கம்ப்யூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டி ஃபைவ் சிக்ஸ் கமா எயிட் அண்ட் கிளஸ்டர் சென்டர் ஒன் கமா த்ரீ பண்ணலாம் ஸோ அப்போ அதோட டிஸ்டன்ஸ்னு நம்ம பார்த்தோன்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா ஈக்குவல்ஸ் டு ரூட் ஃபிஃப்டீன் வரும் இப்போ அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டி ஃபைவ் சிக்ஸ் கமா எயிட் அண்ட் த செகண்ட் கிளஸ்டர் சென்டர் த்ரீ கமா டூ பார்க்கலாம் அப்போ டி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் எயிட் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ வந்து நமக்கு ரூட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தில் எது வந்து ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸ்னு பார்த்தா ரூட் டூ ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் வந்து ஸ்மாலர் இப்போ அதாவது டி ஃபைவ் வந்து க்ளோஸ் டூ கிளஸ்டர் டூன்றதை இன்ஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ டேட் ஆஃப் பாயிண்ட் டி ஃபைவை வந்து நம்ம கிளஸ்டர் டூக்கு வந்து அசைன் பண்ணிடுவோம் இப்போ இந்த ஸ்டெப் த்ரீ ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது இந்த டேபிள் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணோம்னா ஸோ டி ஒன்னும் டி டூ ஒன் தான் வந்து ஃபஸ்ட் கிளஸ்டருக்கும் செகண்ட் கிளஸ்டர்ஸ்க்கும் கிளஸ்டர் சென்டராக வந்து நம்ம அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டி ஒன் ஆப்வியஸாக கிளஸ்டர் ஒன்னுக்கு வந்து அசைன் பண்ணுவோம் டி டூ ஆப்வியஸாக கிளஸ்டர் டூ வந்து அசைன் ஸோ டி ஒன்னும் டி டூ ஒன் வந்து நம்ம கிளஸ்டர் சென்டர்ஸாக அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கிளஸ்டருக்கு டி ஒன் வந்து கிளஸ்டர் சென்டர் செகண்ட் கிளஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து டி டூ வந்து கிளஸ்டர் சென்டர் ஸோ டி ஒன் வந்து கிளஸ்டர் ஒன்னுக்கு அசைன் பண்ணிடுவோம் டி டூ வந்து கிளஸ்டர் டூக்கு அசைன் பண்ணுவோம் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டி த்ரீ அண்ட் தி ஃபஸ்ட் கிளஸ்டர் சென்டர்னு பார்க்கும்போது ரூட் டுவெண்ட்டி நைன் கிடத்துருக்கு அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டி த்ரீ அண்ட் செகண்ட் கிளஸ்டர்னு பார்க்கும்போது ரூட் எயிட்டீனு கிடச்சிருக்கு ஸோ இது ரெண்டுத்தில் எது மினிமல்னா ரூட் எயிட்டீன் தான் மினிமல் ஸோ அப்போ டி த்ரீ இஸ் க்ளோஸ் டூ கிளஸ்டர் டூன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை கிளஸ்டர் டூக்கு நம்ம அசைன் பண்ணிட்டோம் டி ஃபோருக்கும் கிளஸ்டர் சென்டர்ஸ்க்கும் நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டி ஃபோருக்கும் ஃபஸ்ட் கிளஸ்டருக்கும் ரூட் செவன்ட்டி டூ டிஸ்டன்ஸ் டி ஃபோருக்கும் செகண்ட் கிளஸ்டரில் இருக்க கிளஸ்டர் சென்டருக்கும் ரூட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் இதில் வந்து ரூட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் வந்து ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டி ஃபோரை வந்து நம்ம கிளஸ்டர் டூக்கு அசைன் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டி ஃபைவ் அண்ட் த கிளஸ்டர் சென்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் டி ஃபைவ்க்கு ஃபஸ்ட் கிளஸ்டரோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி டி ஃபைவ்க்கு செகண்ட் கிளஸ்டருக்கு ரூட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு கிடச்சிருக்கு இது ரெண்டுத்தில் எது ஸ்மாலர்னு பார்த்தோம்னா ரூட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் ஸோ டி ஃபைவை வந்து கிளஸ்டர் டூக்கு அசைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஸ்டெப் த்ரீ கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நம்ம கிட்ட ரெண்டு கிளஸ்டர்ஸ் இருக்கு அந்த ரெண்டு கிளஸ்டர்ஸ்ல இப்படி தான் வந்து குரூப்பிங் பண்ணியிருக்கோம் டி ஒன் மட்டும் தான் கிளஸ்டர் ஒன்ல இருக்கு டி டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ்ன்றது செகண்ட் கிளஸ்டர்ஸ்ல இருக்கு ஸோ ஸ்டெப் ஃபோருக்கு வந்து ஸோ கேமின்ஸ் அண்ட் கோர்தம்ல நம்ம கிளஸ்டர் பாயிண்ட்ஸோட மீன் ஆவரேஜ் எடுத்து தான் நியூ கிளஸ்டர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கிளஸ்டர் ஒன்ல ஒரே டேட்டா பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால இதுல நம்ம மீன் எடுக்க முடியாது ஸோ அந்த டேட்டா பாயிண்ட் தான் அடுத்த ஹைட்ரேஷனுக்கும் கிளஸ்டர் சென்டரா வரும் ஸோ நியூ கிளஸ்டர் சென்டர் வந்து ஒன் கமா த்ரீ தான் இப்போ கிளஸ்டர் டூல பார்த்தோம்னா நிறைய டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இதோட ஆவரேஜ் எப்படி எடுப்போம்னா அதாவது இதோட இதோட மீன் எப்படி எடுப்போம்னா எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸோட மீனும் எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்டோட ஒய் கோஆர்டினேட்டு மீனும் அதாவது நியூ கிளஸ்டர் சென்டர் பார்த்தோம்னா த்ரீ பிளஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் செவன் பிளஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் கமா டூ பிளஸ் ஃபைவ் பிளஸ் நைன் பிளஸ் எயிட் டிவைடட் பை ஃபோர் இப்படி நம்ம பார்த் நம்மளோட நியூ கிளஸ்டர் சென்டர் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ்ன்ட்டு நமக்கு கிடைக்கும் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம செகண்ட் கிளஸ்டருக்கு கிளஸ்டர் சென்டராக ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு இப்போ நம்ம கையில் கிடச்சிருக்க நியூ கிளஸ்டர் சென்டர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் கிளஸ்டருக்கு ஒன் கமா த்ரீ தான் நியூ கிளஸ்டர் சென்டர் அண்ட் செகண்ட் கிளஸ்டருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் வந்து நியூ கிளஸ்டர் சென்டர் இப்போ இந்த ரிசல்ட் வந்து கிராஃபிக்கல் இல்லுஸ்ட்ரேஷனாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ரெண்டு கிளஸ்டர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபஸ்ட் கிளஸ்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே டேட்டா பாயிண்ட் தான் இருக்குது ஒன் கமா த்ரீ தான் அதுதான் கிளஸ்டர் எட்டும் செகண்ட் கிளஸ்டருக்கு பார்த்தோம்னா நம்மளோட கிளஸ்டர் ஹெட் என்னவா எடுத்திருந்தோம்னா த்ரீ கமா
இப்ப நம்ம ஏற்கனவே பண்ண எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் வந்து நம்ம இந்த நியூ கிளஸ்டர் சென்டர்ஸ் வச்சு பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் நம்ம ஏற்கனவே பண்ண சேம் சிமிலர் ஸ்டெப்ஸ் தான் வந்து இங்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதே இக்விலிட்டியும் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் ஒன் அண்ட் கிளஸ்டர் சென்டர்ஸ் அண்ட் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் டூ அண்ட் கிளஸ்டர் சென்டர்ஸ் இதே மாதிரி ஃபைவ் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் ஒன் க மாதிரியும் ஃபர்ஸ்ட் கிளஸ்டரோட கிளஸ்டர் சென்டரும் மினிமலாக இருக்கு ஸோ அந்த கிளஸ்டர் அதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளஸ்டருக்கு வந்து அசைன் பண்ணுவோம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த செகண்ட் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் த்ரீ கமா டூவும் ஃபர்ஸ்ட் கிளஸ்டரோட கிளஸ்டர் சென்டரும் மினிமலாக இருக்கு ஸோ அதான் சி ஒனில் அசைன் பண்ணுறோம் அண்ட் டி த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் நம்ம நியூ கிளஸ்டர் சென்டரோட பார்க்கும்போது டி த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் வந்து செகண்ட் கிளஸ்டரோட கிளஸ்டர் சென்டரோட தான் மினிமல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு ஸோ அந்த மூணு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் டி த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் வந்து நம்ம கிளஸ்டர் சி டூவோட அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஸோ இந்த ஹைட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்போ ஸ்டாப் பண்ணுவோம்னா நம்ம கிளஸ்டர் சென்டரில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளோட லேர்னிங்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளே வந்து ஒரு ஃபியூ ஹைட்ரேஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிட்டு லிமிட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹைட்ரேஷன் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஹைட்ரேட் பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம அல்காரதமாக ஸ்டாப் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கேமின் சல்காரதம் வச்சு நம்ம டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸை கிளஸ்டர்ஸாக குரூப் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிர